Bir bütünü alıp bunu 5 eşit parçaya böldüğümüzde, bütünümüz bu, bunu 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya böldük. Bu 5 eşit parçadan bir tanesini seçtiğimizde, diyelim ki bu parçayı seçelim, bütünün 1 bölü 5'ini seçmiş oluruz. 5 eşit parçadan bir tanesi 1 bölü 5. Aynı şeyi sayı doğrusunda da uygulayabiliriz. Buraya uzun bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0, burası 1, burası da 2 olsun. Bu sayı doğrusunu istediğimiz kadar devam ettirebiliriz. Bir daireye alıp bunu 5 eşit parçaya bölmek yerine bu kez sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındaki doğru parçasını alıp burasını 5'e böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Oldukça düzgün oldu. Ve bunların birbirine eşit 5 parça olduğunu düşünelim. Peki buradaki nokta için ne yazabiliriz? Daireyi bölmekle tamamen aynı. 0 ile 1 arasındaki 5 eşit birimden birincisindeyiz. 0'dan 1 yönüne doğru 1 bölü 5 birim gittik. Buraya 1 bölü 5 yazmalıyız. Bir kesirden bahsederken sadece bir pizzanın ne kadarını yedik ya da bir elmanın ne kadarını yedik gibi bir soru aklınıza gelmesin. Bu kesir bir sayı ve bu sayıyı sayı doğrusunda da gösterebiliriz. Peki diğer noktalara hangi sayıları yazıyor olmalıyız? Eğer dairedeki 5 eşit parçadan sadece bir tanesini değil de iki tanesini taramış olsaydım, taralı alanın 2 bölü 5 olduğunu söyleyecektim. Yine eğer 0 ile 1 arasındaki 5 eşit parçadan 2 tanesini gidersem, bu kısma 2 bölü 5 diyeceğiz. Değil mi? Bu nokta 2 bölü 5. Böyle devam edebiliriz. Burası 3 bölü 5 olmalı. Burası 4 bölü 5 olmalı. Çünkü 5 eşit parçadan 1, 2, 3, 4 bölüm gittik. 5 eşit parçadan 5'in de gittiğimizde bu noktaya da 5 bölü 5 yazabiliriz. 5 bölü 5, 1'e eşittir diyebilirsiniz. Haklısınız, kesinlikle öyle. Eğer bu dairedeki 5 eşit parçadan 5'in de taramış olsaydım, bu oran 5 bölü 5 olurdu. 5 bölü 5'in bir bütüne eşit olduğunu daire şeklinde görüyorsunuz. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya bölmüştük. Bu 5 eşit parçanın hepsine gittik, hepsini kat ettik ve bir tama vardık. 5 bölü 5 eşittir 1, 5 bölü 5 bir bütüne eşittir. Bu kadar basit.